из классических, пожалуй, что Достоевский. Я с удовольствием его перечитываю, и он мне, в общем-то, не надоедает. Пушкин еще, Александр Сергеевич, очень интересный автор. У него есть много замечательных произведений. Вот, а современные, ну вот из моих современников, я не, 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 не так уж много как бы слежу за современной литературой, в основном читаю тех, кого я уже читал, как бы кого я знаю. Ну, мне нравятся очень а, стихи Лимонова. Вот недавно прочитал сборник стихов Эдуарда Лимонова, очень трогательные стихи. Хотел даже заплакать, но не заплакал. Ну, просто очень хорошие стихи. Вот сейчас прочитал, мне очень понравилась книгу Курцева Малопарта «Бал в Кремле». Книга, написанная в 30-е годы. Очень действительно такая отрицательническая книга, как бы мне это, кстати говоря, понравилось, потому что я люблю литературу того времени, замечательное описание Москвы того времени, метафорические, невероятно завороченные, навороченные всякие фантазии. Да, так что я вообще люблю очень книги иностранцев о России. Поэтому как-то мне это очень приятно показалось, чтение этой книги. Но я бы предпочел вспомнить замечательное определение не концептуализма, а концептуалиста, данное, собственно говоря, Ильей Кабаковым. Он в свое время сказал, что концептуалистом, московским концептуалистом, <coughs> может считаться тот человек, который в любой момент может говорить о чем угодно и сколько угодно. <смех> Я полностью согласен с этим а, определением прекрасным. А, да, в общем-то, концептуализм — это а, одна из разновидностей исследования а, логоса, а, текста и а, <смех> способа какой-то различных способов записи и тех отношений, которые возникают между способами письма, методами письма и э, другими пластами коллективного сознания и, и бессознания. С другой стороны, он вроде бы как бы очень сильно повлиял вообще на дальнейшее современное искусство и можно сказать, что был каким-то образом впитан и усвоен. А с другой стороны, как ни странно, остался совершенно замкнутым в себе, никем не понятым толком, <свят> и, в общем-то, остался такой конфетой для будущего, возможно, даже достаточно отдаленного. И вот это его третье измерение, оно, мне кажется, таким наиболее интересным. Я одну из своих э, книг последних назвал «Предатель ада». Название является названием одного рассказа, который как раз не является новым. Рассказ написан в 1994 году, и он связан, он представляет собой, собственно говоря, очень развернутое и подробное описание одной галлюцинации, которая интересна тем, что она не была спровоцирована никакими препаратами и, и даже никакими специальными медитациями. Просто как-то раз в Крыму я прилег на лавочку в парке, закрыл глаза, но не заснул. И вдруг, как бы за закрытыми веками, мне показали роскошный американский фильм. Можно говорить в данном случае о некой такой посткинематографической литературе. И в этом рассказе повествуется о будущем, рассказывается история одного американского ученого, который э, изобретает, э, в общем-то, некий искусственный рай, э, некий уровень бытия, куда можно переместиться. И при этом одновременно этот искусственный рай является оружием. В результате э, э, это оружие оказывается в руках, собственно говоря, нашей страны, которая в тот момент будущего называется СССССР. Как-то это расшивается, типа там Священный Союз там, каких-то республик. Короче говоря, как бы очень много «с» в этом названии, а руководят страной такие молодые и очень лихие такие молодцы, 
которые, заполучив это оружие, немедленно его применяют. И таким образом все жители Соединенных Штатов оказываются в раю. А вот СССР овладевает территорией Соединенных Штатов, но при этом руководители, вот эти молодцы такие, залихватские, остаются в некотором недоумении, кто же все-таки выиграл, как бы в результате американцы все в раю, а мы вроде как бы продолжаем здесь кочевряжиться в ее доле земных скорбей. Одно из первых указов Ленина было поставить дикое количество памятников русским писателям, в частности Достоевскому, которого сам Ленин не любил, тем не менее распорядился поставить ему много памятников. Это, в общем-то, понятно, почему как бы, такое решение было принято, потому что сами большевики они во многом ощущали себя ожившими литературными персонажами, созданными вот этими писателями. И хотя отношение к писателям самим, как к родителям, было довольно сложно, тем не менее они понимали, что памятник писателю гораздо важнее, чем книга этого писателя. Я как художник присоединяюсь к этому еретическому суждению. Стала, возможно, такая линия эскапизма, которая ранее в русской культуре, в русской литературе не отражалась практически, а это бегство на восток, как бы было всегда классическим бегство на запад. Вот. Если же в старые времена человек убегал на восток, то обычно это было связано с очень экзотическим контекстом, с крайне экзотическим образом жизни, с вливанием в некую туземную жизнь. Сейчас уже как бы образовались, во всяком случае, на некоторых курортах устойчивые какие-то русские анклавы, и уже не обязательно вести спартанскую жизнь путешественника, паломника, обряженного в какой-то бурнус, как бы скрывающегося где-то на задворках храма, а можно вести нормальную, свойственную нашим соотечественникам декадентский, <laughs> декадентский образ жизни, при этом находясь где-то на азиатском курорте. Это вот как бы более-менее из новенького. Да, бывало такое, что не, даже и не раз, что я вроде бы как-то уезжал с намерением, что я вообще как бы уезжаю. Через какое-то время вдруг оказывалось, оказывалось, что я обратно приехал. В общем, свойственная мне какая-то нестойкость намерений, как бы она и в этом тоже сказалась. В 90-е годы мне довелось иногда подолгу жить в Германии, в Италии, в Швейцарии иногда в Париже. Вот. Затем а, а, я уехал в Израиль, решил, что мне надо отправиться на, значит, как бы в землю своих предков и воссоединиться а, с народом, а, еврейским народом, а, ну, как бы, что, в общем-то, можно делать и здесь, <смех> спокойно. <смех> вот. Я отправился в Израиль, был да, очень интересный такой насыщенный тоже период жизни в Израиле. А, вот, и я стал израильтянином. Но, но, конечно, деятельность художника все-таки меня оттуда вынесла, потому что там не очень можно заработать жизнью, ну, на жизни изобразительным искусством. <coughs> Ситуация другая, чем в Европе. Поэтому меня как-то постепенно унесло сначала в Европу, а потом обратно, вот, собственно говоря, в Москву. Вот такие вот более-менее страны, где я пожил. Ну вот мы находимся сейчас в квартире, где я сейчас живу в данный момент. Вот. И вот я вам представляю диван. Как мы все знаем из русской литературы, в общем-то, практически главным персонажем русской литературы является диван. Это вот такая сложная такая восточно-западная какая-то локация которая как бы для России э, играет особую роль. А это не настолько, конечно, комфортный и такой блаженный диван, как восточный диван, предназначенный для всевозможных наслаждений. 
и э, э, таких как бы возвышенных созерцаний, и в то же время для какого-то как бы утонченного сладострастия, и в то же время это не такой вот дискомфортный протестантский западный диван. Это, это нечто среднее, сочетающее в себе как бы и то, и другое. Обычно это такой довольно небрежный и слегка запущенный диван, как, как мы знаем из вот русской литературной традиции. Вот этот вот вы теперь как бы вот прошу как бы, что называется, любить и жаловать. И здесь же вот я и пишу, и пью чай, вот видите, мед, э, чашки, э, всякие лекарственные препараты э, и э, вот как бы, собственно, всякие рукописи, которые свидетельствуют о том, если вдруг кто-то сомнится, что действительно здесь сидит писатель какой-то, который пишет какие-то литературные произведения, что и в самом деле действительно... И происходит, в общем-то, на этом диване. И, как вы видите, по цвету я стараюсь мимикрировать, сливаться с этим диваном. Диван черный, поэтому я тоже стараюсь как бы одевать что-то черное, чтобы как-то, в общем-то, слиться с диваном и таким образом уже иметь право говорить не от своего лица, что было бы, в общем-то, достаточно ничтожной претензии, а говорить от лица дивана, что гораздо более, как бы, в общем-то, величественно и, можно даже сказать, амбициозно, э, чем я мог бы позволить себе, не, не, си, не, си, не сидел бы ли... Тут я слегка запутался во фразе. Вот эта картина недавно была выставлена на большой моей выставке в музее «Гараж», которая была вот этой весной. И, в частности, как бы на этой выставке была представлена серия «Философские категории». Вот эта картина относится к этой серии. На каждой картине этой серии была на языке оригинала, и в письменности оригинала написана одна из базовых философских категорий, заимствованных из разных культур и традиций. Здесь мы видим непосредственно Дао, вот этот вот иероглиф, который здесь э, можно рассмотреть, э, действительно обозначает Дао, одна из основных, в общем-то, понятий древнекитайской, древнекитайской э, философии. И э, можно сказать, что здесь мы имеем дело с таким вечно свежим и вечно актуальным понятием, Действительно, что называется, дао не переплюнешь. В свое время я придумал такое словечко «адарай». В общем-то, Россия, конечно же, такой один из таких адараев. Вот, и, в общем, конечно, здесь все достаточно перемешано. Много адских и много райских элементов, поэтому понять, где ты в целом вообще находишься, практически невозможно, что и составляет некоторую интересность, видимо, пребывания здесь.